。哎，陈董，呃，您不是每天让我们检查各展厅和销售部的录像吗？怎么了？现在是有点异常情况。什么情况？你在这里讲啊？不是，我觉得还是您亲自看看比较好吧。我回公司现在。回家。陈总。这回可是贵了，为了买它，差点把命搭上。我按现在这个年纪是这么想，反应力大不如从前，连天意差会，差一点跟一个车子撞上，还是得注意安全啊！现在这个有各种报道，讲这个什么，说华商啊。那在国外啊，可要注意安全。哎，老吴，知道吧？那不就是在外面高速公路上，车门都让人拉开了，要不是他老婆叫的凶，就被人抢掉了。会所没听见这个事情？还有一个报道，讲一个华商，说是被绑架了，也姓陈的。你说他们家人？多可怜啊！两千万的赎金，送都送过去了，还是被撕票了。哎呀，所以说呀，赚再多的钱是没有用的，命才是最重要的。我们就应该趁着大好的时光啊你要不要把盒子还给我？想了一下，我确实，他一切有失了。我真的不应该着急退出那些首饰。哎，还行。哎，境界终于陡然提升。制作粗糙，设计也没有新意。哎呀，这是一堆垃圾。你看，我已经让他们给送回去重新做了。哎，以后遇到这样的事情，你是要制止我的。我没有，对我以后好好支持你，但是依然不能
跟杨轩合作。你看我我我我是刚刚跟你讲过，你这个境界，不要跟我讲境界，那是男人的事情，我是个女人。喝什么茶？我去放。冰种的吧，挺漂亮的。为什么要送我？陈江河，嗯，我不是一个不讲道理的女人。我当然也知道商场上的打法，但是。有些禁区，你就是不能碰。就是不能和杨雪合作，对吧？把八字去掉去哪儿了？急死我了！急死我了！放进二宝里有银行卡，你帮我带过来。我来欧洲是来占领市场的，不是来赌博的。就一次，我求你了。那种地方我是不会再去了。至于你的输赢也跟我没关系。我说了。不会去的。嘿，我的对手是菲尔南德。知道你想来追我吗？你不能再玩了。Well, it seems the line is controlled by the Oriental Road. 哈哈哈哈哈哈！你不叫你干。你不能再玩了，你已经入了他的局，怎么玩怎么输。You're not near you. Get out. 我再跟你说一遍，你是说声音跟我没关系，你最后毁的是你自己。Get out of my face. Play here. 醒醒吧。
ました。把我带醒了，费尔南德是一直在接我了，他是从贝尔来的，我我再也不赌了。你是我的天使，你是天神派来给我的。从第一次见面，我就知道你是有我的。哎呀，哎，秋叶。今天不是买竹子吗？嗯，就发现我们中国人啊，可了不得了，这个消费能力越来越高了，主要现在生活水平高了嘛。嗯，所以现在人们这个消费习惯啊，这两年变得厉害，你发现了？发现了呀。这两天人民币又升值了，你注意到了？汇率最近波动都挺大的。是的。所以说，我们这些出口企业难上加难。那我就在想，说国内做不了，国际也做不了。我们过去一直说想把产品卖到国外去，可是国外有太多太多的好东西，一个是不好记，另外一个我们为什么不说要把国外的好东西引进到我们这边来，然后我们抓着全世界最好的商品我们来卖呢？我讲的就是一个全球买、全球卖、全球的概念，你能听懂？挺绕的。嗯，买全球。卖全球，是的。如果要这样的话，就意味着我们不仅仅是陈江河和骆玉柱，我们还是老费，我们还是莱昂。哎，如果要是按照我这个思路走下去的话，你想，我们势必要跟更多的人展开一个更广泛的合作，就比如说德国的高端品牌。比如说美国的厂商，比如说英国的厂商，对不对？甚至比如说上海的央视集团的，央视，这这是，这是大家合作嘛，是吧？嗯，来，三连长。最后这一个，我当你说漏嘴了。讲了这么多，又白讲了。别喝。上去睡觉了。你先睡吧，我再喝一会儿。主要是想认真的学习一下陈董刚才的讲话。公司出什么事儿了吗？出大事了。啊？来吧，上天台看看。上天台干嘛呀？真是个宝贝啊！当过特种兵，我现在啊，就缺这么一个司机兼保镖。
，解放。哎，姐，你说呢，姐？我说你怎么昨天晚上跟我那儿装可怜，又是绑架又是撕票的，在这儿等着？我确实是蛮危险的呀。再说，如果我真的是出了这个事情的话，姐又不愿意花钱赎我。姐没有钱的。啊，那怎么办呢，姐？傻小子，别愣在那儿，衣服穿上。你说你冻感冒了，怎么保护别人？这次我们玉珠集团仓促上马了几个项目，都很失败，我负全部责任。扣除这个月的奖金，基于小王和生产部的王鑫提醒过我，我扣除的奖金将作为奖励发给他们俩。下一个议题，有一个厂想加盟，小王介绍一下他们的情况。好，呃，相关的材料呢已经放到大家手里了，可以先看一下。这个厂子呢已经跟我们玉珠联系了很多次，非常想加盟我们的品牌。那，喂，你好。你确定吗？根据市场部给出的调查结果和采样数据呢，我们总结了三点关于这个厂子的特点。嗯，嗯，好，好，那你们继续跟进。秋元的电话吗？嗯，他和莱昂发生一件事情，老费的资金链断了。费尔南德？对。怎么可能啊？他这么大个家族。资金链断这件事情跟家族大小没有半毛钱的关系。就如果他要有官司的话，就会比较麻烦。你就比方说老费。他因为是之前跟别人有财务方面的纠纷，现在人家把他告了，所以银行把他整个的资金冻结了一大半，情况就是这样。这能算是聪明反被聪明误吗？当然，所以我分析呢，就是为什么说他一定要让杨雪来降这个价，因为他缺乏现金流。那这是我分析的啊，你说我说的对吗？你好像有个很重要的信息要发，发完，还没发，发吧，发不发你来定。哎呀，我就奇了怪了，你总是能在第一时间想到他。对呀、啊，因为这件事情对杨雪来说，杨雪需要选择的，我不应该告诉人家吗？陈董格局真大，总是在替对手考虑。我什么时候把人当成对手了？那你拿他当什么？朋友？不，这个不准确。曾经的合作伙伴？说到点子上了。那既然是曾经的，跟今天有什么关系呢？买卖不成仁义在。什么样的仁义呢？朋友的仁义吗？你刚才说朋友不准确的。啊。是不是我说她是我妹妹，你就会比较高兴？你说她是你的梦中情人，我才会最高兴。小王，洛总，来。让他们弄点吃的来吧，让大家也休息一会儿。放首歌给我听听。洛总想听什么歌？你究竟有几个好妹妹？哦，好。你究竟有几个好妹妹？我就烦别人唱歌跑调。为何每个妹妹都那样巧？
烧脆，有麻辣烫吃吗？了 ，No No， you have to drop the price, otherwise you're out. Believe me. Mr. Fredenad, I'm no longer considering dropping my prices. Well, I have two new partners, and they delivered already their goods to the European market. So what do you want? What do you mean is that you already have a new business partner, isn't it? Well, of course I'm going to give you a chance, but I told you when you won't drop the price. You're out of the market, and the port to the European market will be closed forever. Hello 今天拍卖的所有藏品都很有品味。哎，你以后要是赚了大钱，能不能也搞搞跟文化有关系的事情啊？别老赌博。等我有大钱，我开个赌场，赚那些赌徒的钱啊。二十四小时后，费尔南德会宣布全线降价。是杨氏吗？是瑞夫的百货和阮文雄的五金。就是我们见过的那两个神秘客人，你消息可靠吗？北非和东南亚的货已经到港口了，用他们来打压我们。你小点声。二十四小时之后又是一轮惨烈。不对啊，费尔南德不是没有资金了吗？他哪来的钱啊？港口离这里有多远？嗯，开车大概两个小时。走。我妈合眼前就原谅了我爸，毕竟在床边伺候了那么多年嘛。后来我也没心思考大学，就去了部队。我爸他心脏不太好，哎呀，我这最担心的呀，就是他的身体。他心脏怎么了？他做了搭桥手术。你说他这一个人留在家里，万一出点什么事怎么办？所以我干脆。放弃了分配，申请退伍回家。现在每天晚上都睡在一块儿，就是到了白天啊，我也得给他挂两个电话。喂，在哪儿？去首饰厂。你先先停一下，你赶紧去趟会所找一下吴姐。因为我记得这个吴姐好像是跟阮先生做过生意。谁？阮先生，阮文雄。东南亚的五金商，老费那边的，是这样啊，呃，老费呢，在二十四小时之后会宣布他们的商品全都降价。二十四小时，明天。对。你不是想？对。这个价格战无论如何不能打折。行了，不行了，你赶紧去趟会所，你找到吴姐再说，好吧？有什么情况随时跟我讲。肩膀，掉头去会馆。干吧，你说吧。这个老费的阵营啊，不是铁板一块。比方说，我们讲到阮文雄
他们家是上一代离开中国的，所以他们对中国的感情很深，沟通起来也很方便。那我跟林阳正在往港口赶，去港口做什么？阮文学也在哪儿？好样的，妍妍，你不愧是你爸爸的女儿。费尔南德很可能已经跟他们签了先出货后付款的协议，我感觉他们应该也有原因。您放心吧。好，我等你消息。好，拜拜。哎，我不明白你要见阮文雄干什么？哎，你一句话，我可借一辆汽车，要当你的司机，帮你送过来啊。我去呢，是为了要利用中国市场来吸引住他们，跟他们做市场交换。玉珠品牌可以借助他们打入非洲和东南亚的市场，同样。他们也可以利用我们打入中国市场，好怕呀！最让我觉得高兴的是，我能跟我干爸想到一块儿去。那你跟哪两个商人想要什么条件呢？我干爸说了，就一条，不打价格战。我们在欧洲要做公平竞争。哎，这太可惜了，你们完全可以向他们提更多要求。就从中国市场，他们肯定会满足你们了。林阳，你一定要记住，不管是做人还是做生意，都不能太贪。让他们跟我错，放弃费尔南德。哎，我跟你干爸的公司是伙伴儿，让施瑞夫和阮文雄跟我做。如果他们是先活后管，完全可以不履行协议呀。你不能出面，我干爸的电话里已经嘱咐过了。如果你再后进去，性质就变了。我们要做公平竞争、对等的谈判，你不可以出面。林阳，你什么时候可以管理好自己的情绪呢？至少你不要让别人看出来你有什么不高兴或者不满意的吧。好吧，好吧。那个阮文雄啊，之前跟他老爸来我们中国寻根，当时还是我老公陪他们去考察的。头两年他们确实尝试过要打入我们中国市场。哦，对了，还来过我们义乌呢。可是后来呀、啊，听我老公说，他们好像是没找到合适的代理商吧，所以就撤了。就这个原因啊？嗯，对呀、啊。哎，你不知道他这人啊，疑心病特别的重，生怕别人骗了他。也正常。阮<笑>文雄刚回到酒店，我已经到酒店一楼了。干爸，我要怎么才能让他相信我呀？还有二十几个小时了，妍妍，一定要告诉他，这个价格战一旦打起来。两败俱伤。哦，我明白了。嘿、hey, ，真的不要我耽误了。阮先生，啊，阮先生，我是玉珠集团的邱岩，可以跟您说两句话吗？ It's okay. 费尔兰德下决心打这场价格战，就说明他跟这两个品牌商已经沟通好了。现在还剩二十个小时，你觉得让他们改变主意可能吗？喂，我在听。如果你想拥有你从未拥有过的东西，那就要去做从未做过的事。老公，我书读的少，这是谁的名言啊？我大哥留下来的日记。他在去北京的火车上也跟我讲过
。杨总，董事会的人都到齐了。好，我知道了。这个价格战马上就要打起来了，这次不仅仅是你和我的问题了。我知道了，他们的货已经到了港口，所以我们一起来说服他们不行吗？让史瑞夫跟阮文雄放弃跟我们抢占市场吗？不是抢的问题，是大家一起来共享这个市场吗？你听我讲啊！好了，我不跟你说了，我马上要去开董事会了。杨杨雪。相信人，而且他跟我说他了解我们跟杨氏，看来想让他相信我们跟杨氏会坐下来谈还是挺不容易的。所以他们其实需要的是当面阐述。干爸，你现在赶过来恐怕来不及了吧？二十小时内他们就会全面打响价格战。妍妍，三个小时以后。我要跟他们见面。我明白你的意思，保证完成任务不好意思啊，能不能麻烦您帮我找一下史瑞夫先生？我们老板想跟你们二位面对面的谈一下。你不是说他在国内吗？我要去趟上海，我要去找杨雪。呃，我给杨雪打了电话，她现在开董事会，所以我给她短信留了言。呃，我想的意思是我去他公司，然后我们集体跟这个马德里方面搞一个视频会议。你刚才也说了，人家在开董事会。正好啊，就不用一个一个去找啊，集体说服嘛。现在还有十几个小时，再去除国外晚上的时差，你确定这样做可行吗？我算了一下，我想先用路上这三个小时把杨雪说服，争取让她完全同意我们的方案。要不要一起啊？会不会刺激他？我还是给你这个疯子当好后勤吧。晚上我会在公司，你需要什么资料，我迅速让他们给你传过去。好。天宝跟你姐夫走。哎，你在罗山安心打电话。哎。路上这三个小时。你就能说服杨氏跟我们一条心？你确定吗？完全不确定。我当初找你姐，找了八年，也完全不确定。但是该回来还回来，出发。说他找到了梁科长。反正我是不降，坚决不同意，不降。反正呀，不降，坚决不同意
，杨雪，你总算接我的电话了。陈清河，你好，我现在正在开董事会，我把电话打开了免提。你说的所有的话，董事会的人都会听到。你说吧。没问题。呃，各位董事好，我是玉珠集团董事长陈江河。我抗议。我不允许把圣人引进董事会。呃，这位董事，您讲的没有错，我们确实是对手。但是有一件事情，想必大家也会都知道，十八个小时以后，我们这两家同病相怜，都会成为价格战的一个牺牲品。呃，就在此时此刻，欧洲这个史瑞夫百货，还有软文熊的这个五金商品。已经卸船到货，费尔南德可以说是子弹充足，倒逼我们再次降价，所以我现在非常非常着急，我必须要采取这种非常冒昧的、不合适的、不规矩的方式，来跟大家做一个尽快的沟通。现在是这样，呃，我的手上呢有三张牌，第一张牌呢是我们两家联手，那这样的话，我们下面的分级市场。就不可能动荡到哪里去啊！第二呢是，如果我们四家联手，我这个四家讲的就是杨氏、我玉珠，然后还有阮文雄、史瑞夫。如果我们这四家联手的话，我相信费尔南德这个价格战根本就打不起来。第三张牌呢是变危机为转机，其实就是利用我们中国的市场来吸引他们，我们做一个市场上的交换。那这样呢？我们借机会可以把商品联手卖到其他地区。我不知道大家能不能听懂这三张牌的概念。听说阮先生喜欢喝茶，我就从中国带来了一些。就这些茶具也是从中国带过来的，希望你可以喜欢。你真有一套。哪有？你喜欢就好了。慢呀。How is this possible? Fernando said they're rivals. Mr. Sreef, you mean we and Yang Shi? She should be swear. <laughs> My mistake, I see. For the video call later, I will translate for you, okay? Hey, you're welcome, Chen Dong. I'm Yang Shi's Lin Xiang. I really like your art style. But I have a question. The market in foreign is a good hand. Also, the foreign trade is growing. 如果我们引狼入室，请问该怎么办？你看我这样回答您的问题，你满不满意啊？说我们为什么一定要全力以赴进入这个 WTO 呢？消除贸易保护对我们的产业会不会受到冲击呢？那其实答案大家都知道，没有。事实上是我们变得更加强大了，人家进来了，我们也走出去了，所以我们的机会其实也越来越多。陈总。知道，我有个问题，玉珠集团的产品是不是在针对杨氏？根据我们的情报，近期玉珠集团推出的几款首饰主题，都是在和杨氏唱对台戏。对，现在这两款产品我们已经取消了，而且作为我们玉珠集团总经理骆玉珠女士已经当众道了歉。如果我没有这个诚意的话，我犯不上到这儿来冒险。特别是，跟大家絮絮叨叨了这么长时间。好，陈总，那我有个问题想问你，您凭什么相信两个远在欧洲的异国商人会与我们通话，而且要推翻他们自己签订的这个价格协议呢？您说的太对了，确实很有难度，而且我是一点把握都没有，所以我才会赶过来跟你们杨总见一面外公，我先带你去个地啊。
。喂。妈，我到机场了。到机场了？啊。你回来了？你怎么不说一声我去接你啊？没有，妈，我到上海机场了。到上海干嘛？你上海有个妈啊！妈，你看你怎么这么大脾气啊！我是带孩子来看病的，顺便啊，茶催会也在这办，完事儿我就回去啊。反正你们谁心里都没我，你爱回不回。哎呀，好吃啊！哎，什么？我，你觉得我改的密码改的还行吧？哎，行是行，就是错了一点。错了？哪个？就那个，你看一下。大，大，大，大，大，大，大，大，哎，对对对，再来一遍，大，大，大，大，大，大，对。外公这把年龄了，你看，能跟你一起蹦的真的不错了，我的小天才。哎呀，外公你行的，来跟着我蹦啊，哎，大，大，大，大，大，大，大，大，再来。大大大大！不行不行不行！大哥，你难受了。我真跳不动，太累了。哎，外公，给你吃。我不吃，你不是喜欢吃你就吃吧。外公啊，告诉你个秘密。什么秘密？其实啊，我不爱吃冰淇淋啊。那你不爱吃冰淇淋啊？啊。那你刚才闹着非要买冰淇淋干嘛呢？就是因为蔡小丹啊，他老是跟我说，嗯，他爸要是一打他，他就跑到他外公那里，嗯，他要什么，他外公就给他买什么，所以啊，我就想试试你。哦，你个臭小子，刚才你是在考验你外公的，是不是？送命。我有事儿要跟你说，啊，嗯，过两天我老公要来义乌了，给你放两天假，好好陪你老公玩玩。啊，不是，他这次来了，就不准备回去了。坐下来，慢慢说。是要到这边来找工作吧？嗯，想做点小生意。我那孩子不是已经上大学了吗？家里也不用人照顾了，他就跟我商量说，想过来做点生意，多赚点钱。嗯，想多赚点钱是好事情。我那老公是个倔脾气，呃。不过我每月从您这儿借的钱，肯定按时还，嗯，把利息也加上。借你钱的时候就说好了，不要利息的。赵姐，这不是钱的事儿。我知道，可是我心里很过意不去。我知道了，你赶紧先做饭吧。怎么样？医生说，如果刚病的那会儿吃还来得及，现在有点晚了。嗨，这明天不还一个专家呢吗？咱死马当活马医呗。说什么呢你？怎么会不会说话呀？别胡说八道的。哎，我说王旭。你怎么这次回来跟变了个人似的啊？你会不会说人话呀？又是死又是马的，这是人，你能不能尊重一下人呢？哎，咱俩有之前有什么玩笑不能开啊？咱俩随便开玩笑，跟孩子就不行。呃，苏瑞夫先生，我特意呢从我的剧团当中带来了这个国内日用汽车汽车出厂加固单。您看一下啊，这个东西，实话讲
利润本身已经很低了。如果我们现在还在做这些没有用的这些价格战的话，企业真的没办法生存。我相信你也一样不遇到这样的情况。陈先生，我欣赏你的理论跟真诚，我也相信我们两个联手一定可以把价格做起来。但现在我担心的就是，你们什么时候能够？帮我把五金品牌打进中国市场。这个杨总，要不要讲一下 ？Hello, Mr. Yang, here to Mr. Yang. 如果本身是准备好，明天都可以。我随时安排市场部经理跟你们对接。痛快。这是我参加的一场最值得的谈判，陈先生、杨小姐，我们现在跟年轻人一样，千里传情，网恋这个意思。天宝，这么快就到了吗？哦，对，姐夫已经进去一段时间了，我还在车上等着他呢。哦，姐，有个事儿我想麻烦你一下。哎，但我不知道怎么开口。嗯，说。姐，知道爸的心脏不是特别好，我有点放心不下。估计我今天晚上要是回不去的话，嗨，没事估计也没什么事姐，那我挂了啊。赵姐。把那爷孙俩叫进来吃吧。爷孙俩，哦，哎呀，你就进去吧，我进去陪我玩吧。我没事，哎，你别走啊，公子让你回家吃饭呢。赵姨，哦，赵阿姨，我已经不进去了。搀进来，我不进去。外公，我就进去，哎，玩玩，再吃吧。好，我还进来进来。来，快，来，请进。坐。哎，好。妈，请进，请进。妈，你看外公来了。坐。我先给你倒茶去啊。进，进去坐。没事儿，你随便坐。快，没事儿。我，你坐下。没事儿，坐下。赵姨，快点。来，来。嗯。你喝茶。哎呦，谢谢，谢谢。你就是那天上电视的那个人吧？哦，哎呦，你不知道，我看了您说的那些话，我哭得稀里哗啦的。我真没想到以前骆总那么苦。赵姐，啊，这饭做好了。哦，我马上炒菜啊，饭马上好，马上好啊。我中，喝茶。啊，妈，哎，你们聊。你们聊天啊，我去写作业了。哎，露露，我写作业。好几层吧。嗯。哇，那那我我我我到厨房去搭把手吃完饭，我还得回趟公司。你呢？你把你外公留下来在家里住。真的？别喊！不许说是我说的啊！坚决不许说是我说的，听见没有？我知道。不不不，我不管史瑞夫
。中国市场对我来讲非常重要，我不会把积极的品牌给你们帮我销售，我要坚持积极的销售网络。阮先生，那我们还有什么合作的意义？我的意思本身就是说，我们双方互换市场。This would cause a lot of problems: transport, storage, marketing, and pricing. Hey, you know what's going on? It's Chinese New Year. We're going to have a good time. I'm a bit hungry. Do you want to buy some food? Of course. Ha ha. That's all right. 我们吃完饭就继续开会小王，哎，国内半年百货的销售数据，马上，分两个途径发过去，传真给杨氏集团，整理成短信给陈董。明白。小云，以最快的速度整理分店的销售网络，转身给陈总。好的，陆总。动作快点啊！嗯，好的，陆总。怎么样？有点卡住了。这个史瑞夫还好，嗯，这个阮文雄呢，就一直在就说是想了解一下我们国内的这个销售情况。他应该是对和我们的这个合作模式，应该说是有点不太放心。反正这个人蛮精的。你有多少把握啊？嗯，现在好一些吧。应该是百分之五十。得到什么时候？按目前看的话，我没准要通宵。辛苦了，陈董。为罗总服务。小旭，明天上午在上海有个茶推会，我们俩要不要过去一下，给儿子个惊喜啊？我不叫了，他们叫我了啊。去吧。秋言还真是不错呀，嗯，今天这视频会议多亏有他。接下来就是这个，该老费操心了，他怎么都不会想到我们四方会做这样的事情。谁能猜到你会怎么做？我们都会想得到的，没那么复杂。陪我喝点酒再走吧。我们刚才不是一直在喝吗？刚是工作。也是。那这么讲的话，哎，这个工作做得蛮成功的，值得庆贺啊。但是我对上海不熟悉，你定地方吧。就在这儿。这儿。跟我来。
我在家就是公司。来一个，嗯，你尽量，你看，大，大，大，大，大，大，大，大，大，大，记住，这就是咱们俩的联络密码。哎呀，露露，你教我教的太多，我记不住。要不然这样，我回去慢慢练，好吗？嗯，嗯，哎，露露，嗯，我怎么觉得你妈最近好像有什么心事似的？有心事啊？我怎么不知道？你看，这就看出来了吧？你就是个孩子。<笑>大嫂，嗯，头几年我妈可开心了，赚钱就笑。你别说哎，她最近不爱笑了，还神经兮兮的。嘘、嗯，我现在走不了，你再等一个月吧啊。人家对我有恩，我怎么说得出口啊？不是，我跟你说啊，你先别急。哥，别扫我的兴啊！哎，崔哥，实话讲是第一次来央视，这么多年，一走一过，看着真挺不错。但是我也实话讲，你活错了。为什么要这么折磨自己呢？我遇见你，从我爸没了之后，我就没有活对过。知道你刚才来董事会的时候，他们都傻了。啊，你知道我在想什么吗？啊，我在想。做梦吧！我梦到过无数次的场景居然成真了，在我最失落、最扛不住的时候，我的男人来了，他帮我主持大局，他帮我应对对手，我杨雪。我只要静静的坐在那儿看着他，欣赏着他就行了。你说，这一切如果是真的多好！好了，时间真是不早了。哎，酒还蛮好喝的啊，我真得走了。别喝了啊！明天一早呢，你们会收到这个私房协议，把字赶紧签了。
别喝大了，无事啊，早点休息。陈江河，如果你今天走出这个门，咱们的会就白开了。在这个房间有多少个日日夜夜？我是怎么过来的吗？我一个人，有多少个日日夜夜？我辗转难眠，睡不着。一直到早上起来，我听到员工们上班的声音，他们说说笑笑的打卡，打开电脑。我呢，我坐在镜子面前，我要化两个小时的妆。我重新像女王一样走出去，别人谁都不知道这一晚上发生了什么。你知道我有多想痛痛快快的疯狂一次吗？可是对于我来讲，什么事情都没有意义，除了你。江河，我求求你，好好的陪我一会儿。我从认识你那一年开始讲，我一年一年的给你讲。